ወድ ተመልካቾች እንደምናቸው እኔ ለናኔኝ እግዚአብሔር ይመስከን ዛሬ አንድ ሌላ ቆንጆ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ በተለያየ መንገድ ለጓደኞቻችሁ እንድታካፍሉ ጋብዛለሁ ይህ ያድስ ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ነው የነን ቻናል ገብታች ስታዩ ብዙ ቪዲዮችን ማግኔት ይችላሉ በተለያየ ዘርፍ ማለት ነው በጤና በ ማህበራዊ ህይወት በማህበራዊ ህይወት እና በተለያዩ ራስዎች ኩል ዙሪያ ብዙ የተለያዩ ቪዲዮችን ታገኛላችሁ አዲስ አለም ማሞ ሚል ፎቶ ያለው ነው ሱን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ይችላልላችሁ ማለት ነው ዛሬ ማሳያችሁ እዚ ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ሌሎችንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው ብዙ የምንነጋገረው ነገር ይኖርናል ተከታተሉ የዛሬው እንግዲህ ራስ ምንድነው ቪዲዮ ላይ ስትገቡ እንዳያችሁት ያማጋገብን አስመልክቶ መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው የምንቀራችሁ ማለት ነው ዝርዝር ጉዳዮችን ሌሎች ቪዲዮችም ስላሉ እነሱ ጋር ማየት ይችላልላችሁ እኔ ቪዲዮችም አሉ የልጆች አስተዳደግ የበሽታዎች ምልክቶች ትላዩ ሰነታችን ክፍሎች ላይ የሚወጡ በሽታዎች ምን ምን አይነት ምልክቶች ይኖራቸዋል አማጋገባችን እንዴት ነው አልኮል ብንጠጣ ምን እንሆናለን የሚሉ ብዙ ዝርዝር ቪዲዮች አሉ ዛሬ ግን እኔ በዚህ ቪዲዮ የምንነግራችሁ ምንድነው መሰረታዊ የሆነና ለብዙ ነገሮች የሚጠቅማችሁ ዕውቀት ነው ማለት ነው ለዕውቀት ነክ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ግን ማንኛውም ሰው ማውቃልበት በእኛ ሀገር ደረጃ ብዙ ጊዜ የምንጎዳው በአማጋገባችን ነው የምንጎዳበት ምክንያት ደግሞ አንደኛ ዕውቀቱ የለንም እንዴት መመገብ እንዳለብን ሁለተኛ ደግሞ ራሱ በየምንመገበው ምግብ ምን ያክል ጤናማ ነው የሚለው ነገር የኛ አብስተ መመገብ መጥነ መመገብ ብቻ ሳይሆን የምንመገበው ምግብ ምን ያክል ጤነኛ ነው የሚለው ነገር ነው የሚያረጋግጥልና ካለም ብዙ ጊዜ ዓለም ኖሩ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ ወደ ጀርመን የገባ በርበሬ በርበሬኛ ሀገር እንግዲህ ይዘጋጀራል ለም በርበሬ ከዛ በኋላ ተዘጋጅቶ ወደ ውጭ ሀገር ይላካል ማለት ነው ያ በርበሬ ግን ችግር ነበረበት አፍላቶክሲን የሚባል አፍላቶክሲን ማለት መርዛማ የሆነ ኬሚካል ነው ካንሰር የሚመጣ ነው ማለት ነው ዘ ወደ ጀርመን ሀገር ሲሄድ ጀርመን ሀገር ሲገባ ጀርመን ለዚህኩቹ አይመጣው ምግብ ማለት ነው ያንም በላቦራቶሪ ስለምታሳልፍ ሲታይ ምን ሆነ ማለት ነው አፍላቶክሲን ተገኘበት ወይም ካንሰር የሚያመጣ ኬሚካል ተገኘበት ማለት ነው ስለዚህ ያ እንዳይቀባ ተብሎ ታግዶ ተመልሷል ማለት ነው እኛ ሀገር ግን ይሄንን የሚያረጋግጥልን የለም ያገኘነውን መመገብ ነው ማለት ነው ያገኘነው መመገብ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ስለ አመጋገብ አጥቃላይ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ነው የምንግራቸው እንግዲህ ለሰው ልጅ ትንሽም ንጻን ልጅም ይሁን ትልቅም ወንድም ሴትም እና በተለያየ እድሜ ላይ በተለያየ ስራ በነሰራ መጠኑ ይላያል እንጂ የሚያስፈልጉን ምግቦች ስድስት ናቸው ማለት ነው ስድስት ናቸው ከነዛ ከስድስቱ ውስጥ አንዱ ውሃ ይባላል ውሃ ነው ውሃ ምግብ ነው ውሃ ምግብ ነው ማለት ነው ከምግብ ውስጥ አንዱ ምንድነው ውሃ ነው ማለት ነው በየቀኑ የምንጠጣው ውሃ ምግብ ነው ማለት ውሃ ምንለው ምንድነው ይባል ይሄ ነው በኬሚካል ስትራክቸሩ በኬሚስትሪ እንደምናቀው ይሄ ውሃ ይባላል ማለት ነው H2O ምንለው ነው ውሃ እንግዲህ ባለም ላይ በብዛት የሚገኝ ውህድ ነው ቂያኖሱ ባህሩ ሃይቆች ወንዞች ሁሉ ውሃ ምንለው ኬሚካል ያዙ ናቸው ማለት ነው የውሃ ኬሚካል እንደዚህ የሚያዝ በተራሱ ይችላል ምክንያት ያለው አንዱ ውሃ አንዱ ውሃ ለምሳሌ ውሃ በጠበታ መልኩ ነው ሲንጠባጠብ ብዙ ጊዜ ምን ነው ይንጠባጠበት ምክንያት አንዱ አንዱን እየሳበ ድቦልቦል ኳስ የመሰለ ነገር ስለሚሰራ ነው ይሄ ብዙ ዘርዘር ነገር አለው ብዙ ሳይንቲስቶች የሚያጠኑት ጉዳይ ነው ማለት ነው ለማንኛውም ውሃ በየቀኑ እንጠጣለን ውሃ ካልጠጣን ይጠማናል ሲጠማን ደግሞ እንጠጣለን አንድ አንድ ጊዜ ባይጠማንም እንጠጣለን እንዴት አድርገን ወሰን እንዳለብን ግን እንግራቻለሁ ማለት ነው የውሃ ጥቅምታ መጀመሪያ ስናነሳ ውሃ በሰውነታችን ውስጥ ማንኛውም ስራዎች የሚሰሩት በውሃ ሚዲያነት ወይም በውሃ ሜዳ ሜዳነት ነው የሚሰራው ማለት ነው ውሃ ሜዳ ሆኖ ያገለግላል ለያንዳንዱ 
ሚዲያ እንለዋለን በህክምናው እኔም ያው የህክምና ባለሙያ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እና የምንድን ሚዲያ ነው ማለት ነው ሚዲያ ነው ሚዲያ ማለት ነው ማለት ነው እግር ኳስ ጨዋታ የሚካሄድ ቤት ነው እግር ኳስ ጨዋታ ጨዋታው የሚካሄደው የትም ቦታ ሁሉ ቦታ አይሰራም አይካሄድ የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ 60 ሜትር በ100 ሜትር ይሆነ የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ ላይ ነው ጨዋታው የሚካሄደው ከዛው እጪ ተራራ ላይ እንደዚህ ሆነ ስታንዳርዱን የተጠበቀው ውሃ ነው ስታንዳርዱን የተጠበቀ ጨዋታ ነው አንድ ነው የእግር ኳስ ጨዋታ ነው አንድ ነው ልክ እንደዛ ሁሉ ውሃ በእያንዳንዱ የሰውነታችን እንቅስቃሴ ውስጥ ውሃ መኖር አለበት ማለት ነው ውሃ ላይ ነው ጨዋታው የሚሰራው ማለት ነው ሪአክሽን ምንለው ማጣመር ማፍረስ አናቦሊክ ካታቦሊክ ምንለው ሜታቦሊዝም ምንለው በአጠቃላይ ሰውነታችን እንቅስቃሴ የሚከናው ነው በማናው ሲባል በውሃ ማካይነት ነው ልክ እንደ ውቅያኖስ ውሃ ሲኖር ነው ማለት ነው ሪአክሽን ይፈጠራል ስለዚህ ያንዳንዱ ሪአክሽን እንዲከናው ካስፈለገ ውሃ መኖር አለበት ሰውነታችን ውሃ መኖር አለበት ማለት ነው ያንዳንዱ ሴል ውስጥ ውሃ አለ የሰውነታችን 70% ምንድነው ውሃ ነው ማለት ነው በክብደት ስናየው 70% ውሃ ነው ማለት ነው 100 ኪሎ ግራም ቢሆን አንድ ሰው 70 ኪሎ ግራም ምንድነው ውሃ ነው ማለት ነው ውሃ ይሄንን ያክል ድርሻ ይጫወታል ማለት ነው ስለዚህ በየቀን ውሃ መጠጣት አለብን ውሃ በብዛት ብንጠጣ ጉዳት የለው ጉዳት የለው አንድ አንድ በሽታዎች ይኖሩ የውሃ መጠን ገደብ ለነሰጠው እንት ይችላል ለምሳሌ ሶዲየም ማነስ ካለ ሶዲየም ነው ጫው ማለት ነው ጫው በብዛት ካልወሰድን ውሃ መውሰድ የለብን ይሄ ባክሞሽ ልንታዘዝ እንችላለን በጣም አንድ አንድ ጊዜ የሚከሰት ነገር ነው እንጂ በአጠቃላይ በህይወታችን ላይ ያለ ነገር አይደለም ውሃ ግን በብዛት በመውሰራችን ይሄ ነው የሚባል ጉዳት አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ውሃ መውሰድ አለብን እንዴት ነው ምንወስደው ውሃ ስንወስደው ምግብ ከመብላታችን ከአንድ ሰዓት በፊት ምግብ ከበላን በኋላ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ ቢሆን ይመረጣል ውሃ ምግብ ይበለን ውሃ መጥጣት የለብን ይሄ ለጨጓራ በሽታ ጨጓራሽ እንዳይመች ወለ ያደርግ ይችላል ማለት ነው እንዳይመች ወለ ያደርግ ይችላል ስለዚህ ምግብ ስንበላ ውሃ እንደማወራረጃ ምንጉን ጫት ትንሽ ዋለት ነው ትችላለች ይገባልም ማኖርም አለበት ከዛው እጪ ግን ጥም ብሎ አንድ ብርጭቆ ውሃ ሁለት ብርጭቆ ውሃ ሶስት ብርጭቆ ሃይላንድ ሞሉ ውሃ ይዘል መጠጣት ይለብን ይየብላ ምግብ ነው ማብላት ያለብን ከውሃ ውጪ ሆነ ምግብ እንጀራ ከሆነ እንጀራ ነው መመገብ ያለብን እንጂ ውሃ አንድ ላይ አጣብሮ መጠጣት ይለብን ለምን ይሄ ምግባችን በጨጓራችን ተፈጭቶ በአንጀታችን ያለ ተንሽራሹ የማይት ሂደቱን ያስተጓጉላል ውሃ በብዛት በጣም ቁጥር ከጨጓራችን የሚፈሰውን አሲድ ምን ያረጋዋል ያዳከመዋል ማለት ነው ስለዚህ አሲዱ ካልፈጨልንም አይዋሃድም ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ሆዴ ነፋኝ እንደ ሆዴ ሞልቶ በቃ እንደበላሁ ነው አሁን ምን ደጋፍ ኩነ ምን ለው ነገር ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው ውሃ በምግብ ጊዜ አንወስድ ማለት ነው ነገር ግን በብዛት መውሰድ መቻል አለብን አንድ አንድ የጤና ችግሮች ካሉብን ደግሞ በሃኪም ምክር ነው መውሰደው ጫው በበላን ጊዜ ብዙ ጊዜ ውሃ ይጠማናል ምክንያቱም ጫውና ውሃ አብረው ነው የሚንቀሳቀሱት ችንታችን ስንሸና ጫው አብሮ ይወጣል መጠኑ ይላያል እንጂ ጫው ሰንበላ ደግሞ ውሃን ጠጣለ ለበበል ውሃና ጫው ብዙ ጊዜ ይጠማናል ጫው ሰንበላ ጫው የበዛበት ምግብ ስንመገብ ውሃን ጠጣል ስለዚህ ጫው በብዛት መብላት የለብን ምክንያቱም ጫው ከበላን ውሃ መጠጣት አይቀርንማ ውሃ ስንጠጣ ደግሞ ውሃው ጫውም ወደ ደም ስራችን ሲገባ ምን አይነት ችግር ይፈጥራ ማለት ነው በልባችን ለጫና ይፈጥራል ጫና ይፈጥራ ብዙ ፈሳሽ ነው በደም ስፖርት ውስጥ የሚዘዋወሩ ያን ሁሉ እየቀዳች ማንቀሳቀስ አለባት ልብ ሳታቋር ማለት ነው ያን ዳይሆን ጫና ይፈጥርባታል ጫና ሲፈጥርባት ደግሞ አካቅማ በላይ ሲሆን የደም ግፊት ምን ለው ነገር የልብ ህመም ምን ለው ነገር ይከሰታል የደም ግፊት ይከሰታል የልብ ህመም ይከሰታል ማለት ነው ኩላሪታችንም ይጎዳ ይችላል ኩበታችንም ይጎዳ ይችላል ብዙ ብዙ የባጭንግላታችን ላይ የደም መፍሰስ አደጋ ሚደርስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጫው መጥናና መውሰድ ያለብን ጫው መጥናና መውሰድ ያለብን ጫው በአንስተኛ መጠን ብንወስድ ይመረጣል አንዳንድ በሽታዎች ሲዙ እንደ ጉንፋን አይነት ጫው በዛ አድርገን ለነውስድ እንችላለን በዛ ሰዓት ወቅቱን ጠብቀን ጉንፋን ሲዘን ማለት ነው ለምን በጉ ጉንፋን ሲዘን በአፍንጫችን ንፍት سنናፈጥ ብዙ ፈሳሽ ሲወጣ ጫው አብሮ ነው የሚወጣ ጫው አብሮ ነው የሚወጣ ስለዚህ ያን ለመተካት ጫው መውሰድ እንችላለን ብዙ ጊዜ ጉንፋን ሲዘን አይታች ሆነ ጭንቅላታችን ቀለል ይላል ላይት ሄድነስ እንለዋል ሜድ እና ጭንቅላታችን ቀለል ያለ ስሜት ይሰማዋልና ያ ስሜት ይመጣው ከምድና ጫው በማጣታችን በነፍጣማ ከሄነ ብዙ ጫው ስለሚወጣ ቀለል ይለና ማለት ነው 
ፈሳሽ በሰምታችሁም ስለሌለ ነው ይሄ ስሜት ይስማ ስለዚህ ያንኔ ጨው መውሰድ እንችላለን ከዛው እጪ ግን በአጥቃላይ በቀን ተቀን ህይወታችን ውስጥ ጨው አብዝተን መውሰድ የለብንም ለምን ውሃ በብዛት እንዳን ጠጣ ያደረገና ማለት ነው ውሃ ካልጣ ደሞ የልባችን ታረጋግታ በመጠኑ ነው የምትረጨው ማለት ነው እሱ የልበሽታ አያቃልጥ ማለት ነው የደም ግፊት በሽታ በዚህው ነው የሚመጣው ማለት ነው ብዙ በሽታዎችን መከላከል እንችላለን ስለጨው እንቀንስ ጨው ምንለው ምን ነው ይሄ ነጭም ጨው ሶዲየም ክሎራይድ ምንለው ጨው መቀነስ ይኖርብናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ውሃ ስለዚህ መጠጣት አለብን ጨው ሳንጠጣ ውሃ ብንወስድ ምንም ችግር የለው ወዲያውን ምን ያደርጋል ሰምታችሁ ጠራርጉ በኩላሊታችን አማካይነት በሽንት መልኩ ሽንት 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 ይያለን ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ አንዱ ከምግባችን ውስጥ ከስድስቱ ስድስት ናቸው የምግብ ምንወስዳቸው ማንኛውም ሰው ምንወስዳቸው መውሰድ ያለበት የምግብ ዝርዝሮች ስድስት ናቸው ነግራችኋለሁ ከነሱ ውስጥ ውሃ አንዱ ነው ማለት ነው አሁን የነገርኳችሁን ጠቀሜታ ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ሌላኛው እ እንግዲህ ከስድስቱን ለመዘርዘር ያክል ካርቦሃይድሬት ውሃ ነግሪያችኋል ውሃ አለ ካርቦሃይድሬት አለ ፕሮቲን አለ ቅባት ምንላቸው ፋት ምንለው አለ ሌላው ደግሞ ቫይታሚን ምንላቸው አሉ ስለነሱም ነግራችኋል ሚኔራል ምንላቸው እነዚህ ስድስቱ ናቸው ህይወታችን ውስጥ ጨዋታ የሚጫወቱት ማለት ነው ህይወታችን ውስጥ ጨዋታ የሚጫወቱ ለምሳሌ ፕሮቲኖችን እኔ ፕሮቲኖችን እኔ ፕሮቲን ምንላቸው ሰውነታችን ቅርጹን ይዞ እንዲያድግ መልካችን የጸጉራችን እና ጥፍራችን ሁሉ ሳይቀር ምን መምሰል እንዳለበት ዲዛይን የሚያደርጉ መልካችን የሚወሱ ናቸው እና ተባቶቻችን እንድንመስል ሊሆን ይችላል በዘርያችን በተወሰነልን አምሳ የመሰረት ያንን መልክ እንድንይዝ የሚያደርጉ የፊታችን ቅርጽ የፊታችን ስጋ ፊታችን መልኩ ቀይ ነው ጠይም ነው ምንለው ነገር ሁሉ የሚወጣው በፕሮቲኖች በፕሮቲኖች ነው ስለዚህ ፕሮቲን ሰውነታችን የሚገነባ ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ 20 አሚኖ አሲዶች አሉ እዚህ የተዘረዘሩት ማለት ነው እዚህ ይታያቻል አርጂኒን ለምሳሌ ላይሲን ኤስቲዲን ፊኔላላኒን ፓይሮሲን ትራይፕቶፋን ይያልን ምን ዘረዝራቸው ሃያ አሚኖ አሲዶች አሉ ብዙ ጊዜ ህይወት ያላቸው ነገሮች እነዚህ ሃያ አሚኖ አሲዶች እየተቀናዱ እየተደራረቡ የሚሰሯቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እነዚህ ሃያ አሚኖ አሲዶች ምንጭ የሆኑ ምግቦችን መውሰድ አለብን መውሰድ አለብን ከሃያዎቹ ውስጥ ሃያዎቹ ሁሉ ሰውነታችን አይፈልግም አንድ 9 10 የሚሆኑትን አሚኖ አሲዶች ከወሰነለት በተለያየ ምግብ የምግብ ምንጮች እንደግራችሁ አሉ በእነዛ ምግቦች ከወሰነለት ምን ያደርጋል ሌሎቹ ይሰራጫል ፋብሪካ ነው ትልቅ ማሽን ስለሆነ ሰውነታችን ይሰራጫል ማለት ነው ስለዚህ በየቀኑ ፕሮቲን ያለበት ምግብ መመገብ አለብን ትንሽም ትልቅም ጻንችም አዋቂም ሰይትም ወንድም ነፍሰ ጥሩም ነፍሰ ጥሩ ባትሆን መስዲ ኖርብናል ማለት ነው ለምን ሰውነታችን ሁሉ ጊዜ ይገነባል ሁሉ ጊዜ ይገነባል በተለይ ጻንች ሲሆን ያደገ 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 እየተገነባ ስለሚሄድ ፕሮቲን ምግቦች ያስፈልጉታል ማለት ነው ነፍሰጡርም ከሆነሽ ደግሞ ፕሮቲን ምግቦች ያስፈልጋታል ለምን በጽንሳ ውስጥ በሆዱ በማጽን ውስጥ ጽንሳ አለ ያ ጽንስ እንዲያድ በተሟላ እንዲያድ ካላደገ ምን ይሆናል ደካማ ይሆናል ከተወለደ ልጅ በኋላ ልጅ ምን ይሆናል ደካማ ይሆናል ይሄ ልከ ነው የማይገባው ይሆናል ደካማ አምሮ ያለው ይሆናል ያምሮ በሽታ ያለው ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ስፓይናል ባፊድ አምሎ አሁን ጀርባቸው ላይ ነርቩ አጥ ካጥንት ወጥ ነው ወለ እንዴ አይነት ሆስፒታሎች ሲሄዱ ታግኝቷል በቴሌቪዥን ምት እየተላለፈ ነው የኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ምንለው ነርቡ በትክክል በአጥን ተሸፍኖ መውጣ ሲኖርበት ምን ይሆናል ማለት ነው ዝም ብሎ ከውጪ ሆኖ ይወለደ ቁስለት ያ ደግሞ እንግዲህ እንዲህ ሆኖ ህፃን ልጅ በህይወት ሳይኖርም ቢኖርም እጅ ጋሰቃቂ ይሆናል ማለት ያን ሁሉ ችግር የሚመጣ ነው ማለት ስለዚህ በህፃንነትና በአጥቢነት ጊዜ ፕሮቲን ምግቦችን መውሰድ ይኖርብናል ማለት ነው የፕሮቲን ምንጭ የሆኑ ምግቦችን ታውቃችኋላችሁ ያስባለው የእንስሳት ውጤቶች ወተት እንቁላል ስጋ እነዚህ ብዙ ጊዜ ያላቸው ከህል ዘሮች ደግሞ ጥራጥሬ የምንላቸው አሉ ለምሳሌ ሽምብራ አተር ባቄላ እና የመሳሰሉ ሽሮነት ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ጥራጥሬዎች ምንድናቸው ማለት ነው በፕሮቲን የበለጸጉ ምግቦች ናቸው ስለዚህ እነሱ መመገብ ይኖርብናል ማለት ነው ሰውነታችን እንዲገነባ በተለይ ደግሞ ጻናት ማለት ነው ጻናትና ነፍሰጡርናቶች በጣም ታዳጊዎችን ጨምሮ እስከ 19 ዓመት ድረስ ማለት ነው 
ዛን ልጅ ከተረገዘ ጀምሮ እስከ 19 አመት ልጅ እስከሚሆን ድረስ በከፍተኛ ደረጃ እነዚህ ምግቦች ማውሰድ ይኖርበታል ማለት ነው። ይሄን ሲሆን ነው እንግዲህ ሰውነታችን የተገነባ የሚሄደው ስለዚህ ፕሮቲኖችን ማውሰድ ይኖርብናል ምንጫቸውን ነገርኳችሁ ማለት ነው። ጠቀሜታው ምንድነው? ቀድም ዳልኳችሁ ሰውነታችን ይገነባል በሽታዎችን እንድንከላከል ያደርገናል። በሽታ ለመከላከል ያንዳንዱ በሽታ መከላከያ ሰውንታችን ይሰራል ለጉንፋን የጉንፋን መከላከያ ለወባ የወባ መከላከያ ለኤቻይቪ ኤቻይቪ መከላከያ ለቲቪ ኤቲቪ መከላከያ ለሌላ ለያንዳንዱ በሽታ ምን ያደርጋማ መከላከያ ጸረ የሆነ ኬሚካል ይሰራል እነዛ ኬሚካሎች የሚሰሩት ከምንድነው ሲባል ከፕሮቲኖች ነው እነዚህ እነዚህ የምታያቸው ነው የማመለክታቸው ለናርጂን ላይሲን ሂስቲዲን የሚባሉትና ሌሎች ማሉ እነሱ ኬሚካሎች በማጣመር ነው ግሉታሚን ግሉታሚክ አሲድ አስፓርጂን አስፓራጂን የሚባሉ እነዚህ ባብሬሽን ነው ብዙ ጊዜ ይሄ እነዚህ ኬሚካሎች በማዋሃድ ምን ያደርጋል ማለት ነው በሽታ ተከላካይ የሆኑ ኬሚካሎችን ይሰራል ማለት ነው ለምሳሌ ነው ይሄ እንግዲህ ደም ይሰራው ከፕሮቲን ነው ይያንዳንዱ ሴላችን ይሰራው ከፕሮቲን ነው ጸጉራችን ይሰራው ከፕሮቲን ነው ጥፍራችን ይሰራው ከፕሮቲን ነው ስለዚህ ሰውነታችን ባጠቃላይ የሚገነባው ከፕሮቲን ነው ማለት ምን ይችላል ምን አልባት ጥርስ የመሳሰሉ አንዳንድ ክፍሎች ካለውን መስተቀር አብዛኛው የሰውነታችን ክፍል ከፕሮቲን እንደሚሰራው ስለዚህ ፕሮቲን ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው ሰውነታችን ያለው ፕሮቲን ሊንከሳቀስ አይችልም ማለት ነው እነዚህ ፕሮቲኖች ናቸው ሁለት አይነት የምግብ ከስድስቱ ምግብ ዝርዝሮች ውስጥ ሁለቱን አይተናል ውሃን አይየን ፕሮቲን አይየን ማለት ነው ሌላው ፋት ምንላቸው ይቅርታግ ስኳር የስኳር ምግቦችን እኔ ስኳር ወይም ካርቦሃይድሬት ምንላቸው ምግቦች ደግሞ አሉ። እነዚህ ሶስተኛው ግሩፕ ላይ ደረሰን ማለት ነው። ሶስቱ ዋና ዋና ሶስተኛው ዋና ዋና የምግብ በሰው ልጅ አስፈላጊ ከመላቸው ውስጥ ሶስተኛው ደረሰናል ካርቦሃይድሬት ነው። ካርቦሃይድሬቶች ምንድናቸው ኃይል ሰጪ ናቸው ኃይልና ሙቀት ሰጪ ለእንላቸዋለን ኃይል ሰጥ ማለት ሙቀት ሰጥ ማለት ነው የጉልበት አይነት ነው ኃይልም ሙቀትም ሁሉም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኃይልን የሚሰጡ ናቸው ኃይልን የሚሰጡበት የራሳቸው ውስብስብ ዘዴ አለ ሶስት አን ገባ የህክምና ተማሪዎች በብዛት የሚያቆትና በሃይ ስኩል ደረጃ ያላችሁ ተማሪዎች ተጎኖ ኮሜንት ላይ በታስቀምጡ አድራሻችሁን ስለዚህ ነገር ዝርዝር ቪዲዮዎች መስራት ይችላል አስቀምታሪ ምጣይቁኝ ማለት ነው ለማንኛውም ላሁኑ ግን ለሁላችንም የሚሆን ነገር ስለሆነ በዚህ ቪዲዮ ላይ እየሰራ ያለሁት ስኳር የማይሆኑ ምግቦች ጉልበት ሰጪናቸው ኃይል ሰጪናቸው ለምሳሌ ገበያም እንገዛው ስኳር ስክሮስ ይባላል ከሸንጎራ ጋር የሚሰራው ኃይል ሰጪ ነው ማለት ነው አንድ ማንኪያ ስኳር በጣም ብዙ ኃይል መስጠት ይችላል ወይም ደግሞ ከሌሎች ከምን መገባቸው እንደ እንጀራ ጤፍ ከጤፍ የተሰራ እንጀራ ሊሆን ይችላል ራሱ ከሽሮ ላይ ቀደም ፕሮቲን ሰጣሉ ከርኳቹ እንደ ሽምብራ አይነት ሊሆን ይችላል ኃይል ሰጪ ነገሮች እንደገና ስኳር እንደገኛል ከፍራፍሬዎች ሊሆን ይችላል እንደ ፍሩክቶስ አይነት ኃይል ሰጪ ነገሮችን እናገኛል ከማር ሊሆን ይችላል እንደ ጉልኮስ የመሳሰሉትን በሆስፒታል ጉልኮስ ራስ ተሰጥቶ ሊሆን ይችላል ስኳራማ የሆኑ ነገሮችን ከረሚል ላበልተንም ሊሆን ይችላል እናገኛል እነዚህ ጠቀሜታቸው ጉልበት መስጠት ነው ብያችሁ አለ በዋነኛነት ማለት ነው የሴል ክፍል ሆኖም ያገለግላል የዋስቻችን አጥር ሆኖም ያገለግላሉ ብዙ ስራዎች አሏቸው በዋነኛነት ግን ኃይል ይሰጣሉ ኃይል ማለት የልብምታችን እንዲመታ አይደም ዝውር እንዲከናወን ሳምባችን በደም እንዲሰንተርስ እንድንንከሳቀስ እንድንናገር ያንዳንዱ ነገር ስራ እንድንሰራ የሚያስችሉ ናቸው ማለት ስራ የሚሰራው በጉልበት አማካይነት ስለሆነ ስለዚህ ጉልበት የሚሰጡ ናቸው እነዚህ ምግቦች መጥነን በመመገብ ይኖርብና በተለይ ስኳራማ የሆኑ ምግቦችን መጥነ መመገብ አለብን ለምን በብዛት በተመገብን ቁጥር ኃይል ከምን ከሰውታች ከሚያወጣው ጉልበት በላይ ከተመገብን ትርፉ ምን ይሆናል ጮማስ ጋይ ሆነ ይቀመጣል ማለት ነው ጮማስ ጋይ ሆነ በተቀመጠ ቁጥር ደግሞ ለተለያዩ በሽታዎች ያጋልጣል ጮማ በደም ስራችን ውስጥ መብዛት ለምሳሌ ይሄደ ይሄደ ልብ ቱቦ ካንዱ ቱቦ ውስጥ ይከማቻል ይከማቻል ማለት ስለዚህ ከዛ በኋላ የደም ቧንቧውን ይዘጋዋል የልብ በሽታም ነው ያጋጥመናል ማለት ነው ወደ ማይ መልስ ደረጃ እንደርሳለ ማለት ነው ስለዚህ መጠኑ መጠበቅ አለብን እንጂ መመገብ ይኖርብናል ማለት ነው መመገብ በቀን ተቀን ከመናወጣው ጉልበት ተመሳሳይ የሆነ የስኳር መጠን ነው መውሰድ ያለብን ይሄ ማለት ነው ማለት ነው ለምሳሌ 1 60 ኪሎ ግራም ነው ብንል 60 ኪሎ ግራም ሆኖ 61 ኪሎ ግራም ሊሆን የሚችለው ምን ሲሆን ነው 
ከሚያወጣው ከሚሰራው ስራ በላይ ምግብ ሲበላ ምግብ ሲበላ በተለይ ደግሞ ስኳራማ የሆኑ ምግቦች ስኳራማ የሆኑ ምግቦች ሲመገብ ምን ይሆናል ማለት ይወፍራ ትርፉ 1 ኪሎግራም ይሆነ ይቀጥለ ይጨምረ ይጨምረ 61 62 63 ይሆነ ይሄዳል ማለት በቀን ተቀን የሚያወጣው ጉልበት ደግሞ ከሚመገቡ ካንሰ ምን ይሆናል 60 ኪሎግራም የነበረ ይቀንስ ይሄዳል 59 58 57 ይያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ባላንስ ማድረግ አለብን ነው ክብደታችን የሚጨምር ከሆነ ምናደርገው ነገር ምንድነው ኤክሰርሳይዝ መስራት ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን ካርዲያክ የሆኑ ኤክሰርሳይዞችን መስራት አለብን ይሄ ማለት ነው ማለት ነው የልብመታችንን የሚጨምር ትንፋሻችንን የሚጨምሩ ኤክሰርሳይዞች አሉ አይደል ለምሳሌ ክብደት ማንሳታው የልብመታችን ላይ ይጨምሩ እጃችን ብቻ ነው የሚሰራው ሩጫ ከሆነ ነገር የልብመታችን ቶሎ ይጨምራል ትንፋሻችን ይጨምራል ይሄ ማለት ምንድነው ትርፉን ጮማስ ጋር ያቃጠል ነው ነው በኦክስጂን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሆነ ይወጣን ክብደታችን ይቀንሳል ማለት ነው በሽንት በውሃም የታጠበ የሚወጣ የፈራረሰ የተባበረ የጮማ ክፍል ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ይቀነሰ ነው ክብደታችን ይቀነሰ ሰው ታችን ይስተካከለ ይመጣል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በጾም ይስተካከል ይችላል በጾም ስንጾም ግን እንደ ቫይታሚን የመሳሰሉ ምግቦች ደግሞ እንዳንሱን መጠንቀቅ ይኖርብናል እንጂ ጾምን በመጾም ክብደታችንን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው እንደውም ጾም የሚጾም ሰዎች ብዙ ሪሰርቾች አሁን አሁን ይወጡ ነው እድሚያቸው ረጅም ይሆናሉ የሚል ነው 18 ሰዓት ጾም የሚጾም ሰዎች እድሚያቸው ረጅም እንደሆነ በጥናት ተረጋግጧል ማለት ነው ይሄ ማለት ከምሽ 3 ሰዓት አንድ ሰው በልቱ እስከ ቀን 9 ሰዓት ድረስ ከጾመ 18 ሰዓት ይሆናል ስትቆጥሩት ማለት ነው በዚህ ሰዓት ውስጥ ነው የስኳር መጠን በሰውታችን ውስጥ እንቅስቃሴው የሚያልቀው የሚያልቀበት ጊዜ ማለት ነው በዛ ሰዓት ብዙ የሰውታችን ክፍሎች የሚሰሯቸው የተለያዩ ስራዎች አሉ ስለዚህ ጾም መቆየ ሰውታችንን ስራውን በጣም እንዲሰራ ስለሚያደርጋው አቅሙን እንዲፈትን ስለሚያደርጋው ጥሩ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ውፍረት እንዳይኖር በማድረግ ረጅም እድሜ ይኖራል ወይም ይነግራል በሱም ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ ግን በጣም ጥሩ ዘዴ ነው ማለት ነው ስለዚህ አመጣጥን እና መመገቢያ ያለብን ስኳር ቡናም ላይ ሻይም ላይ ወተትም ላይ ጁስም ላይ እየጨመረን በብዛት በቀን ውስጥ በመውሰድ ራሳችን አደጋ ላይ መጣል የለብን ማለት ነው እነዚህ ሶስተኛዎቹ ግሩፖች ናቸው ሶስተኛዎቹ ግሩፖች ናቸው ወደ አራተኛው ግሩፕ እንምጣ ወደ አራተኛው ለሰው ልጅ አስፈልጊ የሆነ ምግብ እንምጣ ሌላኛው ቅባት ነው አራተኛው በቅባትነት ምን ለያቸው ምግቦች አሉ እነዚህ ዘይት ናቸው ዘይታማ ምግቦች ብላችሁ ማለት ይችላልላችሁ ዘይት ራስዋ አለ ቀበይ አለ እና ከስጋ ውስጥ ምን ነው ጮማ ስጋ አለ እነዚህ ሁሉ ቅባታማ ምግቦች ናቸው ቅባታማ ምግቦችን በየቀኑ በትንሽ መጠንም ቢሆን መውሰድ ይኖርብናል መውሰድ ይኖርብናል ለምን ለኃይልና ሙቀት ሰጭ ነው እንደ ስኳራማ ምግቦች ያገለግሉናል በተጨማሪ ደግሞ በሰውታችን ውስጥ የሚሰሩት ስራ አለ ለምሳሌ የነርቭ ገመድ ሽፋን ሆኖ ያገለግላል ቅባት ሆኖ ለክ የኤሌክትሪክ ገመድ ከላይ በፕላስቲክ ተሸፍኖ ኤሌክትሪክ እንዳይጎዳ እንደሚያደርገው ሁሉ እነዚህ ቅባታማ ምግቦችም ስንወስዳቸው በሰውታችን ውስጥ የራሱን የቻለ ሂደት አልፈው ዚህን እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ሰንጠረዥ ነገር ታያችኋል ይሄንን አይተው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ አልፎ ሄደው የነርቭ ገመዶችን ጤንነት ይጠብቃሉ ሽፋን ሆኖ ለክ እንደ ኤሌክትሪክ ገመድ ያገለግላል ይሄ ሽፋን በማይኖርበት ሰዓት ለምሳሌ ምን አይነት ችግር ይፈጠራል ሲባል አልዛይመርስ የሚባል በሽታ ይዘናል በአምሮ በሴሎች ይሄ ይቀባታማ ፈሳሽ በራሱ ጊዜ የሚጠፋባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ እንግዲህ ሳይንቲስቶች ያጠኑት ነው ይሄን ነገር በደም ስለዚህ ያ በሚኑበት ሰዓት ምን ሆነ የማስተዋስ ችሎታ ያንሰና ማለት ነው ለምሳሌ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት እህቱን ረስተዋስ ነበር እህት እህናት ኮስ ይባል እንዴ እህት እህናት እንዴ ምናም ብሏል እህቱን እስከመርሳደስ እህት መሆኑን ለማረጋግጥ እስኪጨነቀ እስከማይችል ድረስ የሚመጣ በሽታ ማለት ነው አልዛይመር የመርሳት ችግር ነው ማለት ነው እንዴ አይነት በሽታዎች ነው የሚመጣው ስለዚህ ምግባችን ላይ ሊኖር ይገባል ግን በመጣን ነው ማለት ነው እድም እንደነገርኳችሁ ስኳራማ ምግቦችን አብዝተን እንደገና ደግሞ ቅባታማ ምግቦችን አብዝተን ምን ነው ሰድ ከሆነ ሰውነታችን አደጋ አጋልጠናል ለልብ በሽታ ለኩላዲ በሽታ ለጉበት በሽታ እያልን ለካንሰር ለስኳር በሽታ በዘርዘር ለማንጨርሳት አደገኛ አደገኛ በሽታዎች የመጋለጥ እድላችን በብዙ በጥፍ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ የቅባታማ ምግቦች በመግባችን በየቀኑ ጧት ቀን ማታ ነው ብዙ ጊዜ የሚበላው በቀን 3 ጊዜ በነዚህ ምግብ ሰዓታት ውስጥ መኖር አለበት ማለት ነው ዘይት እንጠቀማለ ለምሳሌ ይሄ ጥሩ ነው በመጠኑ ማለት ነው ዘይት በመናብዛበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ስለ ጨጓራ በሽታ ላይ ቪዲዮ መጣበታለሁ እንጂ 
እነዛ የትንሽ ጭጭ ጓር በሽታን ሊቀሰቅስ ብንም ይችላል ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ምንድነው ማድረግ ያለብን የዘይት መጠን ቀንስ አድርገን መጨመር አለብን ማለት ነው ዘይታማ ምግቦች ሁላቸው ዘይት ራስዎ አለ ቀበ እና ደሞ ካትክልትና ፍራፍሬዎች ማንንም ግን ነግኛለን ለምሳሌ ከማንጎ ነግኛለን ከእንቁላልም ነግኛለን አስኳሉ ቢጫ የሆነው ቀባታማ ነገር ነው ኮሌስትሮል ምን ለው ነው ማለት ነው ኮሌስትሮል ምን ለው ነው ስለዚህ ቀባታማ ምግቦችን መጥነ መመገብ አለብን እንጂ ያስፈልጋሉ ስለዚህ አራተኛው የምግብ ምድብ ውስጥ ይሄ ነው ማለት ነው እነዚህ ቀባታማ ምግቦች ናቸው መጠን ግን መቀነስ ሲኖርብናል ማለት ነው ከኮሌስትሮል ይዞኛል ኮሌስትሮል መጠኑ ጨምሯል እንደዚህ ተብያለው ስፖርት ላይ ተብያለው ምን አለም ይባለው ነገር የሚመጣው ስኳራማና እነዚህን ኮሌስትሮል የቀባታማ ምግቦችን አብዝተን በመመገብ የሚመጣ ነው መጠንቀቅ ኖርብናል ኤክሰርሳይዝ መስራት ይኖርብናል ወይ ደግሞ በጾምም ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ሌላኛው ቡድን አሁን አራት አይነቶችን አይተናል ወደ አምስተኛው ነው የሞስታችሁ ማለት ነው አምስተኛው ቫይታሚኖች ምንላቸው ናቸው ቫይታሚን ምንላቸው አሉ እነዚህ ቫይታሚኖች 14 ናቸው በቁጥራቸው ቫይታሚን A B C D E K ያለም እንዘረዝራቸው B1 B2 ያለም ነው ይላል ምንዘረዝራቸው ቫይታሚኖች አሉ 14 ቫይታሚኖች የተለያዩ ስራዎች አሏቸው ለምሳሌ ቫይታሚን A በሰንታችን ውስጥ በሽታችን ለመከላከል ስራ አይሰራልናል በማለስ ለስ የሰንታችን ክፍል ብዙ ጊዜ ግንፋን የምሳሰብ ይሳምባ ምት የአይነት በሽታዎች በተለይ በጻናትም እንዳያጠቋቸው ይከላከላል ኩፍኝ የምሳሰብ በሽታችን ማለት ነው ሌላው ባይናች የናችን ጤና ያስጠብቅልናል ቫይታሚን ኤ በትክክል ካልወሰድን አይናችን አደጋ ውስጥ ነው ያለው አይነ ስውርነት የማይቀር ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው ማይቀር ጉዳይ ሆነ ሌሎችም ብዙ ስራዎች አሉ ቫይታሚን ሲ ቢ ቢዎች ብዙ ናቸው ዲ ኢ ይያሉ ምንዘረዝራቸው ቫይታሚኖች ራሳቸው የሚቻለ ስራ አላቸው በአጠቃላይ ግን እነዚህን ቫይታሚኖች 14ቱንም ከምግብ ላይ ማግኔት ይኖርብናል ያንዳንዱ ከምግብ ላይ ማግኔት ይኖርብናል ማለት ነው ከምግብ ላይ ምን አይነት ምግቦች ናቸው ለቫይታሚን ለቫይታሚኖች ምን ጥሩ ነው የሚያገለግሉት እንደል አትክልትና ፍራፍሬዎች ናቸው አትክልትና ፍራፍሬ ለምሳሌ ጥቁር ጎመን ቫይታሚን ኤ ያለው ቫይታሚን ሲ ያለው በጣም ብዙ የሆኑ ቫይታሚኖች አሉት ማለት ነው ስለዚህ በአጥቃላይ አትክልትና ፍራፍሬ ምን ቲማቲም እንደ መስሎም ብዙ አይነት ቫይታሚኖች አሉ ቫይታሚን ሲ በብዛት አለው ሌሎች ቫይታሚኖች ቫይታሚን ኤ ያለው እና ስለዚህ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በአጥቃላይ ምግባችን ላይ ማካተት ይኖርብናል በተለይ ደግሞ ምግባችን ውስጥ ባካተትን ቁጥር ቀድም ያላችሁ ስኳር የነት ያላችሁ ቅባትነት ያላችሁ ምግቦች ምን እናደርጋለን ቀነስ እናደርጋ ቀነሳለን ማለት ነው ምክንያቱም ባንዴ ዝም ብለን ብዙ ምግብ መብላት አንችል አትክልትና ፍራፍሬ በበዛን ቁጥር ወደ አትክልቱ እንይላለን አትክልቱ ወዳችሁ ይሞላል ስለዚህ ስኳር ያማንጎችን ምን ቀነሳለን ማለት ነው በአጠቃላይ ግን አትክልትና ፍራፍሬ ምንላቸው ምግቦችን سنመገብ 14 ነን ቫይታሚኖች እንዳገኛለን ማለት ነው ያው እዚህ ዝርዝሮቹ ናቸው እና ቫይታሚን ኬ ቢ1 ቢ2 ሚያሲን ቢ6 ቢ12 እያልን ምን ተደረዝራቸው ቫይታሚኖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አምስተኛዎቹ ግሩፖች ናቸው አሁን አንድ ቀረን ማለት ነው ስድስቱ ለሰው ልጅ አስፈላጊ የሆኑ ምግቦች ውስጥ ማን ቀረ ማለት ነው አንዱ ቀርቶናል ማለት ነው ማን ነው እሱ እዚህ ላይ የምታዩት ሚኒራልስ ምን ነው እዚህ ምልክት ላይ የምታያችኋል ሚኒራልስ ምንላቸው ማድናት ምንላቸው ምግቦች ናቸው ስድስተኛዎቹ ማለት ነው ሰርጭ አስፈላጊ የሆኑ ሁሉን ምግብ የምግብ ንጥረ ምግቦች ይላቸዋል ኒውትሬንትስ ምንላቸው በእንግሊዝኛ እነሱን እየዘረዘርኩላችሁ ያለው ማለት ነው የመጨረሻው እና ስድስተኛው ሚኒራልስ ምንላቸው ናቸው ሚኒራልስ እንግዲህ ብዙ አይነት ሚኒራሎች አሉ ሰንታችን ላይ ጫታም ጨውቶ ይምሰራ የሚሰሩል ሰንታቺ የሚፈልጋቸው ማለት ነው አንዳንዶቹ እጭት በጣም አነስተኛ በሆነ መጠን የሚፈልጉ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ መካከለኛ በሆነ መጠን የሚፈልጉ አሉ በየቀኑ እንደምን እንደመገበው ምግብ በጣም ብዙ መሆን አይጠብቅም ለምሳሌ እንደ ስኳር አይነት እንደ ካርቦሃይድሬት እንደ ፕሮቲን ብዙ አይደሉም ትንሽ ናቸው ትንሾቹ ግን በተለያየ ምግብ ውስጥ ይኖራሉ ለምሳሌ ጤፍ ውስጥ አይረን አለ ጥቅል ጎመን ምን በላከው ካልሺየም አለ ሰላጣም በላከው ካልሺየም አለ ስለዚህ እነዚህ ማዕድናት ምንላቸው ሰውነታችን አስፈላጊ ናቸው ግን ደግሞ 
በተለያየ ምግቦች ውስጥ እናገኛቸዋል በተለያየ አትክልት እና ፍራፍሬዎችን እና የእንስሳት ውጤቶችን ስንመገብ እናገኛለን ማለት ነው አይረን ለምሳሌ ቀይ ስጋ ስንበላ አይረን እናገኛለን ማለት ነው ጉበት ስንመገብ ብዙ ማዕድናትን እናገኛለን ምክንያቱም ጉበት ማዕድናት ስለምታጠራቅም ቀደም የዘረዘነውን ቫይታሚን ያለውን ቫይታሚን ኤ ጨምሮ እንመገባለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ጉበት ለህፃናት በብዛት መስጠት አያስፈልግም ምክንያቱም ጉበት ውስጥ የተጠራቀመ ቫይታሚን ኤ ስላለ በብዛት ቫይታሚን ኤ ወደ ሰውነት ወደ ጻኑ ሰውነት በገባ ቁጥር ምን ይሆናል ቶክሲክ ነው መርዛማ ነው ሊገድል የሚችል ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ መጣን አድርገን ነው እና ተልቆች እንኳን ምናልባት ሁሌም ጉበት ላንበላን ይችላል እንደዚህ አይነት ችግር ያለብን ሰዎች ግን ማስተካከል ይኖርብናል ጉበት በብዛት መብላት የለብንም ምክንያቱም ቫይታሚን ኤ መርዛማነት ለንጠቀስ ስለሚችል ስለዚህ ሚኒራሎችን ሚኒራል ምንላቸው የተለያዩ ነው ለምሳሌ ማን አለ ካልሺየም ማግኔዚየም ፎስፌት ሶዲየም ፖታሺየም ካባልት ኮፐር አይረን ማይሎቪዲኒየም ሴሊኒየም ዚንክ ካልሺየም ካልሺየም እዚህ ጋር ተደግሞ ክሮሚየም አዮዲን መሳሰል ይላል እንዘረዝራቸዋል ማለት ነው እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ሚኒራልስ ምንላቸው ናቸው ሚኒራል ምንላቸው ለሰውታችን ያስፈልግናቸው ለምሳሌ አይረን ብረት ምንለው ብረት ምንለው በደም ውስጥ የቀይ ደም ሲሎች የሚገነቡት ከብረት ነው ብረት ከሌለ የቀይ ደም ሲሎች የሉ ማለት ነው አሁን ደም የደም ማነስ አለብሽ ተባል ሲባሉ ምን ማለት ነው እንግዲህ የደም ማነስ አለ ማለት ነው በትክክል የቀይ ደም ሲሎች መጠን አንሷል ምክንያቱም ብረት የለም ማለት ነው ብረት ካላገኙ የደም ቀይ ደም ሲሎች ስለማይሰሩ ስለዚህ የደም ማነስ ብቻ ይዘናል ማዞር ድካም ድካም ማለት ተንፋቻችንን ቶሎ ቶሎ መተንፈስ እነዚህ መሳሰሉ ነገሮች የብረት ማዕድን ማለት ወይ የደም ማለት ምክቶች ናቸው ብረትን ባለመውሰዳችን ነው ማለት ነው በተለይ ደግሞ ሴቶች በወራባ ጊዜ ወራባ ቢኖርበት ሰዓት ያው የወራባው ላይ ደም ስለሚፈስ በብዛት በሚፈስበት ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው አይረንን ስለሚያጡ ወዲያውኑ የሚያዞር ስሜት ይኖራል ማለት ነው ነፍሰ ጥር ሲሆኑ እንደዚሁ ወንዶችም ጋር ሊከሰት ይችላል ለምሳሌ ወባ በሽታ ተያዙ ጊዜ አመግባ በቀነሱ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊከሰት ይችላል እነዚህ ማዕድናትን ባጠቃላይ ብረትን ብቻ ሳይሆን በይጥላይ ማዕድናትን ካትክልት እና ፍራፍሬ እና እንዲሁም ከእንስሳት ውጤቶች እናገኛለን የእንስሳት ውጤቶች ማለት እንቁላል ወተት ስጋ ናቸው አትክልት እና ፍራፍሬ ደግሞ እንግዲህ ታቋቸዋላችሁ እነሱን ምግቦች በየቀኑ ማካተት ይኖርብናል ማለት ነው ጤፍ ለጤፍ አይነቶች ውስጥ አይረን ስንዴ የምሳሰሉ ስንወስ ደግሞ ዚንክ የመሳሰሉ ነገሮች እናገኛለን ዝላይ ሳልጠቅስ ይመናልኮ ጤፍ ውስጥ ቫይታሚን ሲ ሚባል የለም ቫይታሚን ሲ ሚባል የለም ዜሮ ነው 100 ግራም ይሁን ጤፍ ዜሮ ነው ማለት ነው ዜሮ ነው ስለዚህ ጤፍ ብቻ መመገብ ትንሽ ጉዳት አለ ማለት ነው ያቀላቀል መመገብ ነው በርግጥ ለምሳሌ ሽሮ ሽምብራ ካለው ሽምብራ ውስጥ ቫይታሚን ሲ አለ ቲማቲም ከጨመረበት ቲማቲም ውስጥ ቫይታሚን ሲ አለ ጥቁር ጎመን ውስጥ ጥቁር ቫይታሚን ሲ አለ እንደዚህ ያደረገን ያቀላቀል ነው እንጂ መመገብ ያለብን ለምሳሌ ጤፍ ብቻ መመገብ ትንሽ ጉዳት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ሌላው ሌላው እዚህ ጋር መጨመር ያለብኝ እንጀራ ሲጋገር ብዙ ዘኛ ሀገር የቦካ እንጀራ ነው ሙስሊም ብለው የቦካ ነው እንጀራው የሚጋገረው ለምን አይን እንዲያወጣ አይን እንዲያወጣ ማለት ነው ይሄ ነገር ግን ትንሽ የጎዳን ይመስለኛል ምክንያቱም የቦካ ምንለው ባክቴሪያዎች ሲኖሩ ነው ባክቴሪያዎች ምን ይያደረጉ ነው የሚኖሩት እንጀራው ውስጥ ወይም የሊቱ ውስጥ ላይ ቦካው ውስጥ ይራባሉ እነዛ ባክቴሪያዎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እዛው üst ያለውን ስኳር መጥተው ይጨርሱታልኮ እንጀራው üst ያለውን ማለት ነው ባይጨርሱትም ይቀንሱታል አሁን ሳይቦካ የሚጋገር እንጀራ ምን ይባላል ማለት ነው ማርማር ይለኛል ይባላል ማርማር የሚል ነው ስኳር ስላለው ማለት ስኳሩ ገና ስላላለቀ ባክቴሪያዎች ስላልተራቡ ነው ስኳር ስኳር የሚለው ያንን መመገብ ይቻለ ነው እኔም ወደዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ስለዚህ እሱን መመገብ ጥሩ ነው በቆየ ቁጥር ግን ምን ይሆና ማለት ነው ስኳሩን ይጨርሱብናል ባክቴሪያዎች በጣም ይራባሉ ይቀንሱ ማለት ጣሙም ይቀንሳል በዛው ልክ ግን ጉልበት ሰጪ ነገሮች ይቀንሳሉ ማለት ነው ብዙ ጊዜኛ ሀገር የምግብ ችግር አለ ይባላል አንዱ ምክንያት ይሄ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ መመገቡ ነው ሳይቦ ካ ተጋግሮ መመገቡ የተሻለ ነው የተሻለ ነው አይን አይን ላጣ ይችላል እንግዲህ እሱ ለሱ መፍቴ መፈለግ ነው እንጂ ማቆየቱ ብዙ ጊዜ ኪሳራው ነው ማለት ነው እኛ ምን መመገበው ለካ ስኳር ያለለው ነው ዝም ብለን ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ጥንቃቄ ያርግ ሌላው አይረንንም ይጨርሱታል በነገራችን ላይ አይረን ጤፍ ውስጥ አሁን ቀይ ጤፍ ውስጥ ብዙ አይረን አለ የብረት ማዕድን አለ ብለናል ይሄንን የብረት ማዕድን ባክቴሪያዎች ቆይ ይጠቀሙታል ይጨርሱታል 
ይጨርሱታል እነሱ ስለሚጨርሱት በኋላ ላይ ብረት የሌለው ነው ምንም ወስደው ማለት ወይ ደግሞ 105 ኛ ሆነ ነው ባክቴሪያዎች በብዛት ከተራቡ ዜሮም ሊያስቀቡት ይችላሉ በብዛት ካለው ደግሞ ብዙ በካል ቦካ ደግሞ ትንሽ ጨምሮ ይችላል ስለዚህ ቶሎ መመገቡ አይቻልም ወይ ነው ይሄ እንግዲህ ለእናንተ ማቀር ብላሽ ያቀ ነው ዞሮ ዞሮ ግን በጤፍ እንጀራ ብቻ አይደለም ሹሮም ውስጥ ስላለ ትንሽ ብረቱን ሊያካክስልን ይችላል ግን እየተጎዳን ነው ባክቴሪያዎች ከ እየተሻማን ነው የኛ ሀገር ምግብ እየተመገብን ያለ ነው አቡ ከተን የቦካው ሁኖ ስለሆነ ምን መገበው ሱን ተነቃቀብ እና አደርግ ነው ስለዚህ እነዚህ ሚኒራሎች ምናቸው የተለያዩ ስራዎች አላችሁ ለባይት ለቫይታሚኖች ግባት ሆኖ ለኢንዛይም ለምንላቸው ሰውነታችን ውስጥ ሁሉ ንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩልን ሙቀትን ቅዝቃዜን ሽርሽሪትን የደም ዝውውርን የቁም የሚያድግ ከሆነ ድጋቱን የሚያሳስሩ ነገሮች የሚቆጣጠሩ ኢንዛይሞች ለመስራት የሚያገለግላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ለማግኘት የተለያዩ ምግቦችን መመገብ አለብን አትክልትና ፍራፍሬ እና የሳቶ ወይስ በተመገበን ቁጥር እነዚህ ማአድናት እናገኛለን ነፍሰጡር ነፍሰጡር የሆኑናቶች ግን ሁሉ ጊዜ ምን መስራት አለባችሁ አይረን የተባለውን ይቀዩን ብረት የተባለውን መዳንት መስራት አለባችሁ ለምን ህፃኑ ቀይ ደም ሲል ይሰራለታል እናትየዋም የራስዋ ቀይ ደም ሲላለት ለሁለቱም የሚበቃ አይረን ላይ ነው ስለሚችል ተወስዳለሽ ማለት ነው እሷስ ተወስድ ግን መዳኒቱን በተከክል ማስቀመጥ አለባት ለምሳሌ ህፃናት በማይደርሱበት ህፃናት አይረን የበዛበት ወይ እናት ይዋም ተወስደውን አይረን ከወሰዱ ተመረዘዋል ማለት ነው ከተመረዙ በኋላ ማዳን አይቻል አይረን የተመረዘን ሰው ስካውን ለጸረ መርዝ ለጸረ አይረን መርዝ የሆነ መዳኒት አልተሰራው አንቲዶት እንለዋለን እሱ አልተሰራም ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የብረት ማዕድን እንክብሎች የሚወስድ ሰዎች እናስቀምጠ ቤታችን ህፃናት በማይደርስበት ቦታ ነው ማንኛውም መዳኒት ህፃናት በማይደርስበት ቦታ ነው የሚቀመጠው በተለይ ግን አይረን ያለበትን ምግብ ያለበትን መዳኒት በጥንቃቄ ማስቀምጣ ነው ህፃናት እንደዋዛ ከወሰዱት ምንም ለንመልሶ የማንችል ከባድ አደጋ ነው የሚያደርስባችሁ ማለት ነው እኛም ቢሆን ሀኪም ባዘዘል መሰረት ነው መውሰድ ያለብን ስለዚህ አይረን መውሰድ ይኖርብናል ማለት ነው ለጽንሱም ለናትያውም ሙጥቀም በሚል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስድስቱ ምግቦች ናቸው እኛ ሰዎች እንወስዳቸው ከዚህ ውጪ ሌሎቹን እንወስዳቸው ምግቦች አሉ ሌሎችን እንወስዳቸው ምግቦች አሉ ግን አስፈላጊ ሆኖ አይደለም ምግብ አንላቸው መዳኒት ናቸው መዳኒት ናቸው ሌሎቹ ለ ከነዚህ ከስድስቱ ውጪ ስድስት ምንላቸው ዘርዝርላቸው እንደገና ውሃ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ፋት እና ቫይታሚን እና ማዕድናት ብለናል እነዚህ ናቸው ስድስት ዋና ዋና ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ ለማደግም ለመወፈር ለጸጉር ጤንነትም ለሰውነታችን ጤንነትም ለልብ ጤንነትም ለሁሉ ለማንኛውም ስራ የሚያስፈልጉ እነዚህ ስድስት ናቸው ከዚህ ውስጥ ያሉት ግን እንዱ ዝም ብለን ለሪፍሬሽመንት ወይም ደግሞ ለመዝናናት ብለን ብንወስዳቸው ካልኮ ነው በስተቀር አስፈላጊ አይደሉ ለምሳሌ ቡና ቡና ውስጥ ካፊን ምንለው ኬሚካል አለ ይሄን ኬሚካል አንሰ ቢወስድ ባይወስድ ሚቀነስበት ነገር የለም እናልባት በስራ የደከመ አምሮ ምሳሳት ላይ እንደዚህ ሪፍሬሽ ለማድረግ ሊወስድ ይችላል አንድ ሰው በብዛት ሳይሆን በመጠኑ ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ሪፍሬሽ አደረገ ማለት ነው ለዛን ተጠቅመን ይችላልን ከዚህ ውጪ ግን ለሌላ ስራ የሚሰሩ ስራ የላቸውም በጤና ውስጥ የሚሰሩ ስራ የለም ማለት ሰውየው ኃይል ነው ከሰጭ እንዲያገኝ ያደርገው ሰውየው ፕሮቲን ሆነ ያገለግሉ ካርቦሃይድሬት ሆነ ያገለግሉ ፋት ሆነ ያገለግሉ ውሃ ሆነ ያገለግሉ ቅባት ሆነ ያገለግሉ ስለዚህ ቫይታሚን ሆነ ያገለግሉ ለምሳሌ ቡናን ብንወስድ ማለት ነው ቡና ስላችሁ እንግዲህ ቡና የሚሰራው ከውሃ ነው ከራሱ ከቡናው ነው ንያውር ያለው ተጣሩን ቡናው ነው ውሃውም ብንወስድ እንግዲህ ውሃው ይጠቅመናል ያው ውሃ እንደምን ተጣ ሁሉ ማለት ነው ሌላው አልኮል ነው አልኮል ስለ አልኮል የሰራውት ጥሩ ቪዲዮ አለ እሱን በትክክለቱ ጥሩ ነው አልኮል በመሰዳችን ሰምታችን በአብዛኛው በአብዛኛው በአመዛኙ ጉዳት ነው የሚያደርስበት ተቀሚታ ብዙ የለው ሳይበዛ መጠጣት ተቀሚታ አለ የሚሉ አሉ አንድ አንድ ሪሰርቾች ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ የሚወጡት ትንሽም ቢሆን አልኮል የሚወስድ ሰው ጉዳት አለ የሚሉ አሉ ተቀሚታ ብሎ የሚያነሱት ምንድነው አንደኛ ያዝናናል ማህበራዊውን ያስተሳስራል ከጓደኞች ጋር ቁጭ ብሎ ነው ትንሽ ደስታ ስሜት ይፈጥራል በመጠኑ ሲሆን የሚል ነው ሌላ ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ የደም ስርዎቻችን ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን ደም ወፍራቱን ቀጠን 
ያደርጋው አልኮል በመንጠጣበት ጊዜ ቀጠን ባለ ቁጥር ደግሞ ለመሽከርከርና ለመዞር ቀላል ያደርጋል ቀላል ሲሆን በአምራችን ውስጥ የደም መፍሰስ አደጋ አጋጥመንም ምክንያቱም ስስ ደም ስለሆነ ያለው ልባችን ለመምታት አትቸገርም ስለዚህ በዛ በኩል የተሰነ ጥቅም የታይኖራል የጤና ጥቅም ታ የሚሉ አሉ ከዚህ ጥቅማ አንጻር ጉዳቱን ስናየው ግን ተዘርዝሮ የማይልክ ነው ወፍረትን ያመጣል ስኳር በሽታ ያመጣል የደም ግፊት ያመጣል የልብ ህመም ያመጣል በብዛት ሲጠጣ በተለይ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ለኢኮኖሚ ግራግ ካልጣል የቆየ ሲሄድ ደግሞ አምሮን ለሱስ ተጋላጭ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ከፍተኛ ቀውስ ያመጣል ማለት ነው ወንዶች ላይ የወንድ ዘራቸውን ሊቀንስ ይችላል ያው ቪዲዮውን ተመልክቱ እዚህ ጋር ብዙ ዘርዘር ነገር አለው ስለዚህ አልኮል እና ቡና ለምሳሌ ከምግባችን ውስጥ የሚካተቱ አይደሉም ማለት ነው በርግጥ አልኮል ከካርቦሃይድሬቶችን ተክቶ ኃይልና ሙቀት ሰጪመን ይችላል ኃይልና ሙቀት ሰጪመን ይችላል ስኳር ያላቸው ምግቦች ቀደም በብዛት ስንወስድ ወፍረት ያመጣሉ ብያሉ እነሱ እንኳን ችግር አላችሁ በራሳቸው ማለት ነው አልኮል ደግሞ ኃይልና ሙቀት ሰጪ ይሁን እንጂ ጉዳት አለ ያሁን የዘረዘርኳቸው ብዙ ዘረዘር ንብረት ጉዳቶች አሉት ማለት ነው ስለዚህ አልኮል ከምግብነት አንቆጥረው ማለት ነው አልኮል ምንለው ምንድነው ኢታኖል ነው ቢራ ውስጥ ያለው ኢታኖል ነው አረቂ ውስጥ ያለው ኢታኖል ነው ወይን ውስጥ ያለው ኢታኖል ነው ጠላ ውስጥ ያለው ኢታኖል ነው ምንድነው ቮድካም በለው ጂን ብራንድ ዊስኪ ማንኛውም አይነት አልኮል ማን ነው ያለው አንድና አንድ አይነት አልኮል ነው ያለው እሱ ኢታኖል ይባላል ኢታኖል አልኮል ነው ያለው ማለት መጠኑ ግን ይላል ያለው ለምሳሌ ወይን ላይ 15% ቢራ ላይ 45 5% ይያለን እና እንዴት ይችላል እንጂ ሊዩነት የለው ስለዚህ ከአንዱ ቢራ አንዱ ቢራ ምን መርጠበት ምክንያት የራሳችን ለምክንያት ሊኖር ፐርሰንቱ ካለው ነው ስቀር ያልኮል ሊዩነት የለው ማለት ነው ሁሉም ያው ነው ማለት ነው የመጠን የቮሉም ወይ ነው የመጠን ሊዩነት ነው ያለው ማለት ነው ለምሳሌ ቡናና አልኮልን አንስጀላቸዋል ሌሎች መድኃኒቶች አሉ ለምሳሌ ተምባሆ ምግብ አይደለም ምግብ አይደለም ከምግብ ዝርዝር ውስጥ አንቆጥረው ሌላ አሽሽ ብልኖስ እንጃ እነዚህ ድራግስ ምንላቸው መድኃኒቶች ነው እንጂ ምንላቸው አጋዦች ሰንታች የሚያነቃቁ ነው እንጂ ምንላቸው ምግብ ለነላቸው አንችልም ማለት ነው ምግብ ምንላቸው ስድስት ናቸው ውሃ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ፋት ቫይታሚንስ ሚኒራልስ ናቸው ማለት ነው ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ 